जय हिंद बच्चों हमने अपनी लास्ट क्लास में क्लास टेंथ की टेक्स्ट बुक द स्प्रिंग ब्लॉसम का लेसन थ्री जिसका नाम है सेल्यूटेशन टू द नेशन उसको अच्छी तरह रीड किया समझा आज की कक्षा में हम इस लेसन पर बेस्ड डिफिकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स और कुछ ग्रामर की एक्सरसाइजेस को पूरा करेंगे हम फोकस करते हैं कि हमने लेसन की जो स्टोरी है उसे अच्छी तरह समझा या नहीं हम उसे रिकॉल करते हैं ये कहानी है भगत सिंह और उनके दो मित्रों की जिन्होंने हंसते हंसते अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों के बलिदान दे दिए और हंसते हंसते उन्होंने फांसी को अपने गले लगा लिया उनके इस बलिदान को पूरे भारतवर्ष में सराहा गया और वो एक ही दिन में पूरे देश के आइडियल बन गए आदर्श बन गए आज भी लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं इस लेसन में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं अब हम उनको स्टडी करते हैं जो सबसे पहला वर्ड था दैट वाज डंजन डी यू एन जी ई ओ एन डंजन डंजन इज अ डार्क अंडरग्राउंड रूम यूज एज ए प्रिजन एक अंधकारपूर्ण तहखाना जिसे कारागार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम सेल भी कहते हैं जिसमें हम कैद खाने में जहां हम कैदियों को रखते हैं उसे हम डंजन कहते हैं नेक्स्ट वर्ड इज हर्ल जब भगत सिंह लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे तो उन्होंने हवा में एक पुस्तक को उछाला था दैट इज कॉल्ड हर्ल उस एक्शन को हम हर्ल कहते हैं टू थ्रो समथिंग समबडी वॉलेंटली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जोर से किसी चीज को फेंकना या उछालना दैट इज कॉल्ड हर्ल नाउ जॉवियल जॉवियल का मतलब होता है वेरी चेयरफुल एंड फ्रेंडली बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल और मित्रता पूर्वक अगर कोई एक्टिविटी है तो उसे हम क्या कहते हैं जॉवियल नेक्स्ट वर्ड इज रिलेक्टेंट रिलेक्टेंट मीन्स हेजिटेटिंग बिफोर डूइंग समथिंग बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू डू इट ऐसी चीज जिसे करने में आपको हिचकिचाहट हो क्यों क्योंकि आप उसे करना नहीं चाहते कोई ऐसा कार्य जिसके लिए आप अनुच्छिक हैं Untoward. Next word is untoward. Untoward means unusual and unexpected and usually unpleasant. ऐसी चीज जो आपको अच्छी नहीं लगे दुर्भाग्यपूर्ण या अप्रत्याशित Next word is gallows. Gallows यानी फांसी का तख्ता A structure on which people or criminals are killed by hanging. जब ऐसा लकड़ी का प्लेटफॉर्म जिस पे खड़ा करके फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाता है उसे हम कहते हैं गैलोज एम्ब्रेस एम्ब्रेस मीन्स टू पुट योर आर्म्स अराउंड समबडी एज अ साइन ऑफ लव और फ्रेंडशिप टू एक्सेप्ट समथिंग यहां इस लेसन में एम्ब्रेस का मतलब है फांसी को गले लगाना डेथ को मृत्यु को गले लगाना वैसे एम्ब्रेस का अर्थ क्या है टू पुट योर आर्म्स अराउंड समबडी गले लगाना गले मिलना लेकिन यहाँ किसको गले लगाया गया है यहाँ भगत सिंह ने डेथ को मृत्यु को हंसते हंसते एम्ब्रेस किया गले लगाया नाउ डिलीरियस डिलीरियस मींस इन एन एक्साइटेड स्टेट एंड नॉट एबल टू थिंक और स्पीक क्लियरली जब भगत सिंह के पिता जनता को संबोधित कर रहे थे तो ही वॉज इन अ डिलीरियस मूड वो ना चाहते हुए भी अनचाहे मन से जनता को संबोधित कर रहे थे क्योंकि उनका मन उनके पुत्र की ओर लगा हुआ था तो डिलेरिस का मतलब होता है अत्यंत उत्तेजित व प्रसन्न लेकिन यहाँ उनका मूड जो है वो नॉट एबल टू थिंक स्पीक क्लियरली जब हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं तो हम सोच समझ कर नहीं बोल पाते ऐसा इसका मतलब है बज बज का मतलब है टू मूव स्लाइटली धीरे से चले जाना लेकिन यहाँ पार्ट में इसको नेगेटिव उसमें यूज किया गया है कि भगत सिंह के पिता ने जो क्राउड है उसे ये आदेश दिया था कि डू नॉट बज फ्रॉम हेयर यहाँ से कोई भी हिलेगा नहीं जाएगा नहीं नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेचरस ट्रेचरस मीन्स दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड अविश्वसनीय जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता यहाँ पर ट्रेचरस वर्ड ब्रिटिश अधिकारी जो थे उनके लिए आया है जो कि 
जेल में कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सेक सेक मीन्स अ लार्ज बैग एक बड़ा थैला जिसके अंदर डेड बॉडीज को भर कर ले जाया गया था नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉक फ्लॉक मीन्स टू गो और गैदर टूगेदर समवेयर इन लार्ज नंबर्स बड़ी संख्या में कहीं झुंड बनाकर इकट्ठा होना दैट इज कॉल्ड फ्लॉक नेक्स्ट वर्ड इज श्रेड श्रेड का मतलब होता है स्मॉल पीसेस स्मॉल थिन पीसेस दैट हैज बीन टॉर्न और कट फ्रॉम समथिंग छोटे छोटे टुकड़े जो किसी चीज को फाड़कर या काट कर किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड श्रेड नाउ लैंग्वेज प्रैक्टिस अब हम बात करते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस की जिसमें हम टेंसेस के बारे में जानेंगे क्योंकि ये लेसन पूर्व की घटना है हमारे आज़ादी को प्राप्त करने के पहले की घटना है तो जो घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं उन्हें हम कहते हैं पास्ट इंसिडेंट्स और जब हम उनको लिखते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कौन सा टेंस पास्ट टेंस तो पूरा लेसन पास टेंस में आपके लिए प्रस्तुत किया गया है लेसन में जहाँ जहाँ पास टेंस के एग्जाम्पल्स आए हैं उनमें से कुछ आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं और आपको स्पेशली यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस किस प्रकार यूज करना है उस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस दी गई हैं फर्स्ट वी विल बिगिन स्टडी दी सेंटेंसेस द फर्स्ट सेंटेंसेस भगत सिंह वॉज रीडिंग अ बुक भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे एंड द क्राउड वॉज बींग अनकंट्रोल्ड और जो क्राउड थी जो भीड़ थी वो बेकाबू होती जा रही थी अनकंट्रोल्ड जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था अनियंत्रित होती जा रही थी दीज टू सेंटेंसेस आर गिवन इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इन द अब सेंटेंसेस द एक्शन वाज इन प्रोग्रेस ये दोनों वाक्यों में जो एक्शन है जो काम है वो प्रोग्रेस में है वो लगातार जारी है दीज सेंटेंसेज आर सेट टू बी इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस इन वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नाम से जानते हैं टू फॉर्म पास कंटिन्यूस टेंस वी यूज वॉज वर एंड वर्ब प्लस आई एन जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है फर्स्ट वी नीड सब्जेक्ट पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है चाहे तो नाम या उसके स्थान पर सर्वनाम और उसके बाद वी नीड हेल्पिंग वर्ब फिर हमें सहायक क्रिया की जरूरत होती है फॉर सिंगुलर पर्सन वी नीड वॉज एंड फॉर प्लूरल पर्सन वी नीड वर वॉज और वर इस टेंस की सहायक क्रियाएं हैं एंड देन वी नीड मेन वर्ब मेन वर्ब का हम आई एन जी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं तो आप इसको रिकॉल करिए एक बार टू फॉर्म अ सेंटेंस इन अ पास कंटिन्यूस टेंस we need subject then we need helping verb we need was for singular and were for plural and then we need present participle form of the verb jise hum ing form of the verb bhi kehte hain and then your sentence will be completed aaiye aage badhte hain there are few examples in your textbook yahan aapki textbook mein kuch exercises di gayi hain Now fill in the blanks with past continuous form of the verbs given in the brackets. Bracket में आपको verb दी गई है आपको उसको present participle form में convert करके और जो helping verb follow हो रही है subject के according उस helping verb का इस्तेमाल करते हुए वाक्यों को पूरा करना है The first sentence is the revolutionaries dash sing a patriotic song. revolutionaries you have to first focus on the subject whether it is in singular form or in plural form ek vachan mein hai ya bahuvachan mein aap dekhenge revolutionaries krantikariyon yani ek se zyada hai ye bahuvachan mein aayega jaise hi aapne isse dhoonda ki this is plural you will use where w e r e the revolutionaries where sing S I N G sing आप इसमें I N G लगाएंगे singing the revolutionaries were singing a patriotic song क्रांतिकारी देशभक्ति गीत गा रहे थे now the next sentence is before you the crowd crowd जो है वो भीड़ the crowd were rising loud slogans भीड़ जो है वो 
तेज आवाज में नारे लगा रही थी राइज इज गिवन इन द ब्रेकेट राइज में आप आई एन जी एड करेंगे वर राइजिंग लाउड स्लोगन नेक्स्ट सेंटेंस इज भगत सिंह वॉज स्टैंडिंग बिटवीन राजगुरु एंड सुखदेव भगत सिंह इज सिंगुलर एक वचन है तो उनके साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा एंड स्टैंड इज गिवन इन द ब्रेकेट विथ स्टैंड यू विल यूज आई एन जी वॉज स्टैंडिंग विल बी योर करेक्ट आंसर Now the next word is Sardar Kishan Singh was delivering his speech. Sardar Kishan Singh apni speech apna bhashan jo hai wo deliver kar rahe the de rahe the. To Sardar Kishan Singh subject hai that is in the singular form ek vachan ke roop mein hai aur uske sath sahay kriya was ka prayog hoga. Deliver ko aap present participle form Uh, was delivering in his speech. आप कन्वर्ट करके लिखेंगे तो सरदार किशन सिंह वॉज डिलीवरिंग हिज स्पीच द पीपल वरंट मूविंग फ्रॉम देयर प्लेस हेयर इट इज गिवन नॉट इन द ब्रैकेट नॉट यानी आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में लिखना है पीपल इज प्लूरल विद दैट यू विल राइट वर हेल्पिंग वर्ब एडिंग नॉट दैट विल बिकम वरंट The people weren't moving from their place. लोग अपने स्थान से हिल डुल नहीं रहे थे Now we will move towards the next question of your textbook. Here some examples have been given for you. कुछ उदाहरण आपके लिए दिए गए हैं Study these sentences. I reached the station at 8:15. फिफ्टीन मैं आठ बज के पंद्रह मिनट पर स्टेशन पर पहुंचा था द ट्रेन लेफ्ट एट एट ओ क्लॉक ट्रेन आठ बजे जा चुकी थी लेफ्ट गई थी अब आप देखिए आठ बजे ट्रेन गई थी ये घटना पहले हुई है और आठ पंद्रह पे मैं स्टेशन पहुंचा था यानी मैं वहां पंद्रह मिनट देरी से पहुंचा था टू एक्शंस अकर्ड इन द पास्ट यहां पे दोनों ही घटनाएं पास्ट यानी भूतकाल में हुई है द एक्शन इन सेंटेंस टू अकर्ड अर्लियर जो वाक्य नंबर दो है उसमें जो घटना हुई है वो पहले हुई है आठ बजे हुई है एंड द एक्शन इन सेंटेंस वन अकर्ड लेटर और जो सेंटेंस वन है उसकी घटना आठ बज के पंद्रह मिनट पे हुई है नाउ दीज टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड यूजिंग पास्ट परफेक्ट एंड द अर्लियर एक्शन विद द अर्लियर एक्शन अब इन दोनों वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कंबाइन कर सकते हैं विद द अर्लियर एक्शन पहले वाली घटना के साथ आपके लिए उत्तर प्रस्तुत है वन आई रीच द स्टेशन जब मैं स्टेशन पहुंचा था द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट ट्रेन पहले ही जा चुकी थी वॉट हैव यू नोटिस्ड क्या चीज आपने नोटिस करी द ट्रेन लेफ्ट एट एट ओ क्लॉक को हमने किस में चेंज किया वी चेंज लेफ्ट इन टू द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट ऑलरेडी यानी पहले ही जा चुकी थी सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या नियम है इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब हैड एच ए डी हैड विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है विथ ऑल द सब्जेक्ट्स वी यूज हैड ऑनली सभी कर्ताओं के साथ हम एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करते हैं जबकि इसके विपरीत हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दो सहायक क्रियाओं को यूज किया था वॉज और वर लेकिन यहाँ सभी कर्ताओं के साथ आइदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल एक वचन हो या बहुवचन सभी के साथ हमको हेड का प्रयोग करना है और सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब उसको यूज करना है नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस अब हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे जिससे हम इसकी प्रैक्टिस कर लें द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन टू यू इज द सन रोज and the second question is i woke up some time later the sun rose yani suraj uga tha rise ka second form rose hai ye rise yani uday hona aur rose yani uday hua i woke up some time later main kuch der baad jaga tha do ghatnaye past tense ki ek pehle hui aur ek baad mein hui ab aap inko dono ko past perfect tense ka istemal karte hue combine karenge your answer is When I woke up, the sun had risen. जब मैं जागा था तो सूरज उग चुका था The sun had risen. Rise, rose, risen. Risen is the third form of rise. 
and had is the helping verb which will be used in past perfect tense. Now the next example the fire burnt down all the huts, the fire brigade arrived later. Aag ne puri jhopriyon ko jala diya, fire brigade baad mein pahunchi. Two incidents happened in the past. In dono hi past ke ghaddaon ko hum past perfect tense ka upyog karte huye combine karenge. Your answer is when the fire brigade arrived, the fire had burnt down all the huts. जो सेकेंड वाला सेंटेंस है दैट वी विल यूज इन द बिगनिंग स्टार्टिंग विथ वेन वेन का प्रयोग करते हुए हम दूसरे वाले वाक्य को पहले रखेंगे उसके बाद वी विल प्लेस अ कॉमा वेन द सेकेंड सेंटेंस विल बी कंप्लीटेड एंड देन वी विल एड द फर्स्ट सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस बर्न बर्नट 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 इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बर्न Now next example I did not see him for many years I did not recognize him at once Your answer is second sentence you will write in the beginning I did not recognize him at once as I had not seen him for many years I did not see him will change into past perfect tense instead of did not you will use had not I had not see saw seen seen is the third form of C your answer will be i did not recognize him at once as i had not seen him for many years next sentence the match began at 10 am the sports the spectators packed the stadium at 9 am match jo tha wo 10 baje shuru hua aur jo spectators the yani jo darshnik the उन्होंने स्टेडियम को 9 बजे से ही पैक कर दिया था यानी स्टेडियम 9 बजे से ही फुल हो गया था तो सेकंड सेंटेंस यू विल राइट इन द बिगनिंग द स्पेक्टेटर हैड पैक्ड द स्टेडियम बिफोर द मैच बिगैन हैड पैक्ड विल बी द पास्ट परफेक्ट टेंस हैड इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पैक्ड इज द थर्ड फॉर्म हियर देन यू विल एड द फर्स्ट सेंटेंस मैच बिगेन एट टेन एम बिफोर मैच बिगैन you will convert it like that now next example the teachers said they could go home they did not complete the assignment the teacher said teacher ne kaha ki ve ghar ja sakte hain they did not complete the assignment unhone assignment pura nahi kiya hai now the second sentence you will begin they had not completed the assignment so the teacher told them to go home उन्होंने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया था सो द टीचर टोल्ड देम टू गो होम यू कैन सी डिड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट इज द बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच वी हैव टू कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस डिड नॉट विल चेंज इनटू हैड नॉट एंड कंप्लीट विल चेंज इनटू कंप्लीटेड नाउ there is one more exercise व्हिच इज बेस्ड ऑन द पास्ट टेंस द फर्स्ट सेंटेंस बाय द टाइम द डॉक्टर arrived the patient had died there are the combination of two sentences past simple and past perfect both are mentioned in this example we understood understand ka second form understood we understood the poem after the teacher had explained the second part is in past perfect tense and the first part is in the pres, uh, past indefinite tense when we reached the cinema hall the film had begun mother had made tea when we woke up wake up woke up the first sentence is in past perfect tense mother had made tea ma chai bana chuki thi when we woke up jab hum jaage i thought my hand submitted you had submitted your application by due date here is one sentence only given to you i thought you had submitted your application by the due date so children these were the few examples based on past simple and past perfect tenses you have to practice this your own do practice and be confident while doing tense based exercises in today's class आज की कक्षा को हम यहीं एंड करेंगे अगली क्लास में आप सभी बच्चों से फिर मिलेंगे धन्यवाद बच्चों